人都打发了。哼，加起来也不过是小菜一碟。哎，先生，人呢？是雄心吗？是啊，你看了眼何氏璧就走了，是有什么问题吗？先回去，回去和你们说。好。糟了。项羽，无妨。请恕在下冒昧，看阁下气宇不凡，想必定是西楚项家的项羽，项少将军。先生同样仪表不凡，可否通明？在下张良，张子房。你就是当年在博朗沙刺杀始皇帝的张良？是，鲁莽之举并未成功。有胆识，我项羽欣赏你。将军才是威名满天下，令子房钦佩不已。听说你投奔了沛县刘邦，得以安身之处罢了。明人不说暗话，你今日来也是为了雄心来的吧？将军果然是快人快语。既然将军说破了，子房也不藏着掖着，雄心本人就在府内。既然将军来了，人必定是将军的，子房不敢争夺。好，我欣赏你这种有自知之明的人。田一小姐，这什么情况？我们走了这么多天，万一真的找到了雄心怎么办、啊？前面来了多半都是假的，都是为了赏金而来，不会那么容易就找到的。你怎么知道？如果随便贴个告示就能找到雄心，那他早就被秦人抓走了。那你这贴告示不是瞎折腾吗？雄心躲在暗处。一定会格外谨慎，听到这么多人找他，一定会特别紧张。一紧张就会有所行动，有行动就会露出破绽，我们的机会就来了。你还真是老奸巨猾啊！好香啊！什么味道？哎。这么香啊！我打死你！主人，我知道错了，跟主人不要打了。你还躲？还躲？我知道错了。你放羊放少了一只，你还有俩回来。你知不知道，一头羊能卖多少碗羊汤啊？把你卖了都不够。主人，我以后再也不敢了，求你不要打我了。以后？你还想有以后啊？啊！老头怎么回事啊？用童工就算了，你还虐待童工？你说什么玩意？他是我的奴隶。什么奴隶啊？人人平等，哪来的奴隶？哎，别怕，有我呢。你干什么呢？你不过来帮我说句话？啊？呃，这位兄弟，你的这位朋友是不是这里有问题？光天化日之下抢夺我的奴隶，还真以为我们这乡野之地没有王法了？江儿，放开那个奴隶！什么？你也说他是奴隶？这本来就是我的奴隶，你再不让开，我就报官了。韩信，二毛，你还不过来，想死啊？别怕，有姐姐在呢。我做错了事，主人打我是应该的，你们别管我了，快走吧。江儿，奴隶是老板的，他有权利随意处置。韩信，你怎么能这样呢？什么奴隶啊！人人平等，每个人生来都是平等的，都有父母疼，都有父母爱，凭什么这样践踏人的尊严和和,和肉体啊？尊严，平等，什么东西？我想打就打，我想蹂躏就蹂躏。哎哎哎哎、你你干什么？这奴隶我买了，你说买就买呀、啊，我不卖。哎，哎呦，我，哎呦，哎呦，哎呦，我我我卖卖卖，我卖去了嘛。哎呦，说吧，多少钱？一一百斤
，一百斤，一百斤。我，这孩子，我从小养到大，这几年的口粮不要钱的。再说了，孩子跟我已经有了感情，我并且赐姓于他。说起来，这还是我的义子呢。你们要买我的义子。这自然要贵一些喽。成人奴隶也才一斤，一百斤就一百斤。江浩，我们哪有那么多钱？没钱回去再取嘛。反正我不能看着这孩子不管。好，只要二位把钱拿来，这孩子你随时可以带走。阁下，真的是项羽。大丈夫行不更名，坐不改姓。你们西楚项家，真的想恢复楚国江山，立我为主？那就要看你盒子里的东西了。哎，先生，咱们好不容易找到的雄心，就那么拱手让给项羽啊？表哥这么说，当然是有别的原因了。什么意思啊？这是楚军的地盘，项羽把雄心接走了，咱们还能有什么机会啊？你都说了这是楚军的地盘，我们怎么抢得过项羽啊？雄心留在项羽身边，比留在我们身边用处大了。啊？表哥，你什么意思啊？范将军，去打探一下城中哪有宝物交易的地方。宝物交易？干什么？地下交易，销赃易货的地方。恭迎殿下。你之前不是说奴隶的事你不管吗？最后还不是出手救了二毛？奴隶的事我是可以不管，但你的事我不能不管。油嘴滑舌。我跟你说，奴隶制是一个非常落后、非常野蛮的制度，必须废除。这个不是我们现在能改变的。你听说没有？楚军已经找到雄心了。啊，真的假的？当然是真的。听说是项羽出来亲自迎接的。项羽来了，找到雄心了。走。现在伐秦义军需要殿下来统领号召，所以我们当务之急就是要立殿下为王。<笑>那一切就由少将军安排吧。那就要借殿下的和氏璧一用了。当然是最。嗯、我的和氏璧，夏将军，你这是何意啊？把他给我拖出去！哎哎哎，走！哎，夏将军，夏将军，你你请我休息来。难道是为了杀我不成？雄心，你还敢说自己是雄心？你，你毁了我的和氏璧，难道是为了不承认我的身份？我不服。那我就告诉你，我项家乃楚国贵胄，我从小便和祖父项燕一起进出楚宫，燕能没见过这和氏璧长什么样子？你，你见过真的和氏璧？你当项家三代楚国大将军，都是白做的是吗？竟然拿一块假玉来骗我项羽，说你想怎么死？快死！将军，将军饶命啊！将军饶命啊！将军饶命啊！将军饶命啊！此人冒充楚国王室，欺骗少将军。今日杀你以儆效尤，看日后谁还敢来作假！将军饶命！将军饶命！我再也不敢了。慢着！大人饶命啊！这个假雄心有用，不能杀。你们上哪儿去了？
，说来话长，我们进去来吧。将他压下去。表哥，是韩信跟季江姑娘，他们没事，太好了。哎，平一，不可鲁莽行事。韩大哥见到我们一定会高兴的。你没看见他进的是楚军的兵役吗？那又怎么了？相有在，我们不便相见。表哥，你什么意思啊？嗯这凤凰图案是楚国王室特有的徽文，这和石璧是假的，但这个锦盒是货真价实的楚王公主。正因如此，阿吉才差点被此人所骗。既然这个锦盒是真的，那就说明它的主人跟旧楚贵族有一定关系，而且它又出现在骄阳，所以如果我们顺着这条线索，应该很快就能找到凶嫌。这能行吗？哎，想活命吗？想，当然想。那你说说那锦盒哪来的？好，不说就算了。哎，我说，我说，此物件是小人在鬼市高价买来的。鬼市？鬼市？你知道这个地方？鬼市在每个地方都有，就是专门交易赃物还有名气的地下交易所。你怎么知道？萧何以前带我去过呀。哎，那你是怎么在鬼市里面找到锦盒的？这鬼市里啊，什么黑货宝贝都有，只要你眼力尖，什么好东西都可以发现。小的，就是认出此盒乃楚公之物，本想买回家自己观赏用，没想到最近大家都在找王孙雄心，小的便起了邪念，想假借此物冒充雄心，成为一方王侯。小的胆大妄为，还望大人恕罪啊！冒名顶替。你想的挺简单呢，笑得该死。这里就是鬼市了。鬼市啊，鬼市的入口藏在暗处，我们要仔细找找。江儿，嗯，我找到了，在哪？为什么？因为这里有个门。芝麻开门。爷爷，是走货还是盘货呀？久闻骄阳鬼市货好花样多，当然是来盘点宝贝的。二位看着都是生面孔啊，面生但是倒熟嘛。哎，韩信，韩信。就是鬼市啊！对啊，说是鬼市，其实就是交易黑货的地方。很多你见过的、没见过的，甚至有些见不得光的东西，都能在这里淘到。这些都是萧何教你的。对啊。这么大的鬼市，要找一个人谈何容易？这些摊位都是流动的，那个假雄心说的鬼面幽姬，很可能也不在原来的地方了。那你有什么办法？哎，那个玩火的哥哥。
。挖火的哥哥，给你打听个人啊。找什么人？鬼灭幽姬。鬼灭幽姬，你是来收货的？呃，是啊，你认识他吗？一看你就是新来的。这里谁不认识鬼灭幽姬？在他手里，只有你没见过的货，没有你想要他收不到。你不会也知道他在哪儿吧说是鲛人落下的眼泪化成，夜间还能发光，是难得的珍品。三百斤起价，价高者得。三百五，四百。这里做生意的人，东西都是自己经手，一味不让别人插手的。所以，宝贝的信息估计只有他们自己才知道。这看样子要等鬼面幽姬做完生意才能去跟他聊聊。那得等到什么时候？以前，谁也别和我抢。韩信，你哪有那么多钱啊？回头找项羽要不就行了吗？我们是不是得找个地方验验货？好。这个盒子到底有什么稀奇的？今日怎么有好多人来问？哦，还有什么人来过？一个文雅、嗯、潇洒的公子。啊，美女，这是从哪儿来的呀？替买主和卖主保密。可是我们这行的规矩，美女，我们用了一千金买你一颗假珠子，这个消息就当送了呗。哼，好，看在钱的份上，就破一次例。不可乱摸。我记得当日来这儿卖锦盒的，是一个戴着遮面斗笠的男人，因为他当时遮得太严实。所以，我印象深刻。虽然只是听到了他的声音，但我知道他肯定上了年纪。还有别的特征吗？在验货的时候，我看到了他的手背上有一块黑斑。你说怎么这么热啊？我觉得还行啊。这个手上有黑斑的老人无名无姓，去哪里找啊？找人是项庄和聂代的事儿，你操什么心啊？不找人，我们干嘛来了？蛇人啊？哪来的？一百斤，当然是跟项羽要的了，就当做是咱们得到消息的赏钱。还挺厉害，放我这儿。你赔。姐姐，你怎么还在这里干活呀、啊？我看看，为什么不上药？二位来了，钱凑齐了吗？一百斤，从今天开始，二毛就不是你的奴隶了。韩信，给钱。嗯。嗯难受了吧？还疼吗？一百斤，那是前两天的价格。这小子又吃我的喝我的好几天，又长壮实了。现在得要
，一百五十斤。你，你耍赖？干嘛？不乐意呀、啊？不乐意那就算了。韩信。一钱变两钱，老板是否还要加价？老板不说话，我就把人带走了。带带带带带带带，尽管带走。阿毛，我们走。哼！狗小子，算你狠！我呸！猥琐的老头，刚才就应该狠狠的揍他一顿。阿猫，你听姐姐说，人不是商品，不能被随便的买来买去的。从今以后，你不用跟着我，你想去哪儿就去哪儿，记住了吗？主任，我求你不要赶我走，我没有家，而且我也没有地方可以去。你现在让他走，没有地方可以去，要么饿死在外面，要么还是被人抓走当奴隶。那我该怎么办啊？你带他回来，你自然要留下呀。姐姐，好了好了，你别哭了。那，要不然你就先跟着我。是，主任。以后叫姐姐。是，主任。哦不，姐姐。嗯、都找了三天了，还是毫无线索。这黑班老人到底怎么找啊？这雄心会不会听说全城都在找他，吓跑了？四处城门都设了路卡，他如果要跑，反而更容易找到。这老东西东躲西藏，让我们怎么办啊？总不能把焦阳城所有人的手都看一个遍吧？这倒是个办法。你真这么想啊？这也太蠢了吧！这法子听着不灵、啊。但可行性很高。焦阳城小，常住人口不过千余，刨去女人和孩童，男丁大概在五百人左右。再除去一些年龄不符合长，那我们要看的人大概在一两百人。韩信说的有道理，这样做并不是很难。主人可以吃饭了。跟你说了多少次了，不要叫主人，叫姐姐。是主人，哦不，姐姐。江儿，这孩子是谁啊？江儿熟的奴隶。什么奴隶啊？这是我认的弟弟，叫二毛。快去跟将军还有夫人问好。将军好，夫人好，好乖巧的孩子，过来，让我看看。你怎么了？没没什么。二毛，啊，你是不是见过这盒子？这没关系，大胆说。这这是我们家的盒子。啊！这话你不能胡说。不是胡说，这是我前主人家的盒子。哎，看我的。向将军驾到，还不赶快出来迎接？姑娘，不知官爷驾临，罪过呀，罪过！向将军想请你去聊一聊。哎呀，小人荣幸之至，两位官爷，不如先喝碗羊汤。两个庶子，还敢来耍弄老子？向将军令牌在此，不得造次。派你们两个来，准没什么好事。我去，老头，你想抗命吗？嗯，老头，把刀放下。你你你你信不信？我我我死给你们看！把刀放下。喂，你是要自杀吗
，你别逼我啊！再逼再逼，我就起身回去。我跟你说，我从来都没有见过别人自杀，哎，要不然，要不然你割一刀给我看看。你你你，我我不敢啊！敢？当然敢了。哎，我等一下，万一你要是没死成怎么办啊？还得给你包扎伤口，我当然敢了，我我我就哎，你这里有纱布没啊？我知道你敢，你快快，哎呦，哎呀，好，我哎呦，敬酒不吃吃罚酒，不要不要杀我呀！小老头见面一条，不值得官爷动手啊！小奴子，赶快走！女侠，女英雄，我把二毛送给你了，钱也还给你，你放了我吧，你放了我！出口恶气的感觉真的是太爽了。韩信，啊。啊，这就是熊仙，正是。你们怎么把他给绑起来了？他拒不从命，我才把他绑了。将军饶命！将军饶命啊！将军，把他带回来就行了。你别怕，我明你回来是干大事的。我不是熊仙，我真的不是，我不是熊仙。哎，把他带下去。走走走走！将军饶命啊！将军饶命！饶命啊！将军。公子王孙落得如此不堪。难怪楚国被秦灭了。他怎么来了？头，刘邦的人来了，静观其变，看他要搞什么名堂。是，什么人？在下张良、张子房，前来会友，还有劳通报一下。会友，找谁？怀疑韩信。你说那个卖羊肉的老头真是熊仙？请他回来是要立他为楚王。向大哥虽然不把他当回事，但你说话还是要注意一点。真想不到，那么猥琐的一个人，居然是楚王的后裔。你说要是这种人当上了王，那肯定是个昏君。拥立他只是借他个名。不会把实权交给他的，那就是个傀儡，可以这么说。进，门外有位自称张良的人要见您。张良？张良，在哪？在门外候着。走。张良，哎哎哎哎，你还活着？我当然活着，你不是说过吗？我们两个都是汉初三杰，怎么能轻易死啊？那天一呢？天一好不好？好，天一好得很。你怎么不把他一起带来啊？哎，这里不方便说话，我们进去了。啊，走。<笑>就这么定了。你看，张良和西楚相见如此亲密，难道他们两家联手了？来，子航，来，江儿。那天在城门口，我就有所感觉，果然是你。刺秦之后，我就无韩兄的消息了，想不到竟投了西楚相家。你我虽然刺秦失败，但嬴政终究是死了。大秦帝国灭亡，指日可待。在乱世之中，我们也得有个去处。想必项梁对韩兄十分器重吧？张大哥。我们留在楚营不是因为项梁，是因为项羽。项羽，啊，我和江儿从杨武逃出来之后，偶然结识了项羽，随他去了江东下相，后来又一起组建了义军。想想都觉得神奇，韩信跟项羽成了好兄弟，我跟虞姬呢成了好闺蜜。<笑>张大哥，你要是能一起过来就好了，这样的话咱们就能一起改变历史了。子房现在在沛公刘邦麾下。刘邦，你还真去刘邦那儿了？那以后，刘邦不是要跟项羽争夺天下的吗？你来这里是为了雄心吧？雄心是楚王后裔，对你们没什么用吧？雄心对我们没用，但对你们西楚相家，却十分有用。你想杀了雄心？不敢，也不能。将军，我们什么时候动手？再加上刘邦的支持，你在里面，明枪易躲，暗箭难防。只要你我两家联手，定能除掉雄心。战兄，意下如何
。陈大哥，你快跟我们说说，刘邦到底是个什么样的人？他是什么星座？什么星座我就不懂了。刘邦呢，虽然无开疆辟土之雄才，却有知人善用之雅量。子房也算是找到了可以大施拳脚之所。韩兄，在项家过得如何？甚好。好个屁呀、啊！本来觉得在项羽那做什么知己亲卫，听着还挺不错的。今天听到了张大哥在刘邦那里的待遇，我们简直就是一个天上一个地下。韩兄之大才如此埋没，实在让人叹息啊！不如这样，你同我一起去沛公那，我这军师之位让于你。韩信，其实按照历史上来说，你好像真的是到了刘邦那儿才成了淮阴侯韩信的。江傲。刘明清史不是玩笑，我的路我自己走，怎么可能被提前设计好呢？你看他，我就是给你提个建议而已啊。项羽对我不薄，我不能负他。良禽择木而栖，你我一同辅佐刘邦，共谋天下大业。我不为任何人争夺天下。我曾经答应过师傅，除非天下大乱，不然。不会用他教我的那些谋略。现在义军四起，还不算天下大乱。算了，人各有志，不能强求。既然如此，子房也不便多留了。哎，张大哥，你这方式，这样就没意思了。不能共事，还不能一起喝酒了。我是怕我待久了，别人看到对你不妥。少来那套虚伪的，快，自罚三杯。大哥喝。来，我陪你。来来来,来。男人的世界真的是太难懂了。站！你什么人？你不配知道。姑娘前来所谓何事？杀人。想不到你也是这么找到雄心的，看来此事还真的是需要机缘巧合，不能强求哈。啊，张大哥，我一想到这个猥琐的老头要当什么楚王，我就一肚子气，将来肯定会被他欺负的。有我在，谁敢欺负你？哎，韩兄，啊，爽灵应该恢复了吧？那倒没有。哎，看你们这样子，我都以为你们已经成婚了。一言难尽呐！我跟他不是你想的那样，张大哥。哎，天一的病怎么样了？还是老样子，不过只要我在身边，也并无大碍。这样多好啊，张大哥！这样的话，天一就一辈子都不会离开你了。是是是是。开门呐！放我出去！开门呐！快放我出去呀、啊！开门呐！开门！开门！放我出去！啊啊、你不是来救我的，对吧？啊！啊救命啊！救命啊！救命啊！有点意思，你是什么人、啊？
。有刺客！有刺客！有刺客！只怕是有人要对雄心动手。借我十招还不落败，有点意思啊！韩兄弟，这女的你认识啊？此女对我有三次救命之恩，请大哥放过她。韩大哥不来找你，你也不去找韩大哥，好好的一对兄弟，有什么不能说开的呀？其实只要各自安好，在不在一个阵营不重要。你和韩大哥明明是知己好友，如今却天各一方，各为其主。要是以后刘邦和项羽起了纷争，你们两个也要兵戎相向吗？不管站在什么立场，韩信在我心中，永远是朋友，不是敌人。这次我们来，跟韩大哥都没好好聊聊。以后会有机会的。他们带走雄心以后会怎么样？会号令天下。首富，我把雄心给你带回来了。阿吉，不得无礼。我等参见大王，迎接来迟。请大王恕罪啊！叔父，你们这是干嘛呀？阿吉，还不给大王行礼？我，项羽，拜见大王。上座，来来来，快请快请，您坐这儿。这事玩真的？大王好好坐着。你以后要小心雄心了
是你。那你以为是谁？银鬼门莫舞，是你吧？这么快就查到我的来历了？你杀琼心是受秦人所托吧？是又如何？不是又如何？是不是无所谓？我只是想知道，你们银鬼为什么要替暴秦卖命？我只接受任务，不问缘由。听说你是银鬼门的头号杀手，此前杀人从未失手过。这么说，我是第一个让你失手的人了。我还没有死，此事就还不好说。怎么，你觉得你还有机会杀雄心呢？不是，是怎么知道？除非你现在杀了。你和韩信有救，我现在倒不想杀你。你身手不错，不如留下来加入我与君如何？你看上我了？我是看上你了，我看上你的本事了。那你想怎么说服我呢？你想让我怎么说服？那就要看你的本事了。阿宇，起开！阿宇，阿宇，阿宇，阿宇。刚刚的事，阿将军，将军还有要事在身，妾身就不打扰了。哎，你，我说韩信，你来干什么呀？你们这是关你什么事儿？看看看看看看看,看什么看呀？没什么。哎，走走走走。哎，少将军
别冷着脸，我是来放你的。放了我，你怎么办？你放了我两次，我放你一次，算是还债了。你可想清楚后果？这是我欠你的，后果我自行承担。不必，我还不想走呢。少废话，我说放你一次就要放你一次。别着急啊，这都是你自找的，怪不得我。楚王登基大典在即，当务之急，该是给楚王你个名号。既然是笼络人心之举，自然就要做到极致。以老朽之见，不如就号怀王。楚怀王，咱们这也算是借先王之号，鼓舞楚国百姓之意。<笑>好，那就楚怀王吧。这雄心，毕竟真的是楚王后裔。如今这金镶玉也在他手中，要是再有楚怀王的名号，这以后不好控制啊。登基之后，楚王。还不就是个幌子？不用担心，熊心呢也是个聪明人，知道自己做的是一个虚伪。再说天下诸侯，谁都知道我们立楚怀王之用意，不足为虑。话虽如此，这些天切勿鲁莽，一定要忍耐，特别是阿吉，当着众人的面，不要留下画柄。阿吉，啊，啊，是是是是，你这孩子怎么回事？心不在焉的。叔父，我有点事儿，先行告退。哦季姑娘，怎么样了？臭男人，哼！我，哎，季姑娘，季姑娘，季姑娘，哎呀，季姑娘，季什么季啊？你们男人就没有一个靠谱的？你不是口口声声说你很爱玉姐姐吗？哎呀，误会，真的是误会，误会个球啊！人家都亲眼看见了，真没想到你是这种人，渣男、禽兽！我项羽怎么可能是这种龌龊之人啊？我对阿鱼天地可见呢。真的？当然是真的。看在你这么诚恳的份上，我倒是可以考虑帮。好，好，好，请讲。不过要看你愿意为鱼姐姐付出多少啊！我为阿鱼死都可以啊！死什么死啊？你要是死了，谁来保护鱼姐姐？这样吧，你为鱼姐姐唱首情歌。情歌？哦，好好好。嗯嗯
明白吗？啊，过了吗？不会。哎，最佳女主角，走吗？哎呀，行了行了行了。哎，回来回来。等待一个散场的拥抱，一定要抱得紧哦。抱抱得紧。节奏啊！走。你脸上所有的剧情，写着不同的爱情。我的你，会在哪一秒苏醒？爱你的笑很透明，在你的脸很热情。可。惜每个风景，都不及你的美丽。聚光灯下的骄傲，其实单纯的美好。孩子气的玩笑，只有我知道。情绪懂吗？情绪，情绪啊！你是最佳女主角，你快快的笑。像只猫，等待一个散场的拥抱。你是我的女主角，迷人的撒娇，安静的睡着。我要一辈子做你的依靠。行行行行怎么样？非常好。我跟你说。唱歌给女孩子赔罪最管用了，行不行啊？肯定能行，相信我。什么情况啊？你怎么来了？你们干嘛呢？我的事儿要你管啊？说，来这儿干什么呀？哦，那个，我想说那个，莫古丹又是那个女的，要不是她，我今天跟阿宇也不至于。你想说什么？莫古怎么了？就。那个木，不好了，不好了，不好了！又怎么了？大王，大王被刺了！大王，哪个大王？就是刚被找回来那个雄心啊楚王讨伐暴秦的檄文都昭告天下了，如今雄心死在楚营内，这不是要让我们成为天下的笑柄吗？雄心之死暂时秘而不发，瞒得了一时，瞒不了一世啊！主人，快忙！主人，快忙！这里不是你哭的地方。这孩子是谁啊？呃，他是雄心的干儿子，叫二毛。快走，快走。雄心的干儿子，我怎么没听说雄心有个干儿子啊？他以前是雄心的奴隶，后来赐了个姓，据说做干儿子了。我现在就带他走啊！慢着，走！我看这孩子倒是有情有义、啊。等等，这孩子既然是雄心的儿子，就可以继承楚怀王的称号。这能行吗？这有什么不行的？我们立楚怀王本来就是招揽民心之举，百姓怎么能知道雄心是七旬老人还是乳臭少年？这样我们就更不必担心楚怀王不受控制了。主人，我去，这样也行？公元前二。为了号召民众收拢人心，向阳叔侄拥立具有楚王血统的雄心的，并让他继承祖父之位
号楚怀王，建都盱眙。秦将长，率大军东进，双方战与东征，战况焦灼，狼烟四起。数月内，两军将士死伤。东阿诸侯，满目疮痍。你去哪了？我带着兄弟们追出去十几里地，杀得擒贼丢盔卸甲。要不是天色已晚，我非取了张邯的项上人头。<笑>就十几个人，你也不怕中埋伏？那帮擒贼早被我们宇军吓破了胆，取他们人头就跟割麦子似的。<笑>哎，少将军呢？在帐中和军师商议要事，他说今晚要犒赏三军。听见没？少将军要犒赏三军，你们都给我留着肚子，往死里喝！好，散了，走吧。哎，今日一战，秦军主营后退三十余里，这帮乌合之众简直不堪一击。哼哼，这一仗，章邯的不败威名算是破了，我这就禀告大将军。嗯，曹通呢？曹通那小子，八成啊又去抢秦军的辎重了。我看他这个人啊，就是个财迷。哼，向冲，你小子少在背后说我啊！报少将军，与军左都尉曹通回营领命。为何此时才回啊？我见秦军主阵崩塌，便率与军精锐铁骑乘胜追击，杀的实在太过瘾，不知不觉间便追出去十余里地。损失多少？斩获几何呀？我率十八铁骑出击，折损三人，阵斩百人有余。那帮擒贼丢盔卸甲，我也不知道这百当中多少是兵，多少是将。曹通，你可知罪？奋勇杀敌，何罪之有？身为与军左都尉，在战场上只顾自己杀的兴起，这等纵横疆场的痛快之事，居然不叫上我们？你这心里面……到底有没有我们这帮兄弟啊？就是啊<笑>，把他给我喝了，一滴都不许剩。哼！少将军，这事儿真不能怪我，当时我可是传了信儿的。<笑>休要抵赖啊！今儿晚你得跟少将军多喝几杯。我真没瞎说。韩信，你给我的那几只鸟，我全都用上了。我的方位和追击路线，书信上写的一清二楚。你把鸟放了？怎么，没有收到吗？没有。韩信呢？韩信，我就说了，你这套把戏没用，还不如把剩下的鸟儿交给伙头，让大家烤着吃了呢。<笑>烤鸭鸟。<笑>快吃，快吃，快吃，快吃，快吃，快吃，快吃！今天有鸽子回来吗？韩大哥，韩大哥，没有。对，一直也没有回来。这为了什么呀？哦，稻米谷子，比战马吃的还好呢。哎，对对对，得了空啊，我们还要去捉些虫子来，都是按照您吩咐办的。有人守夜吗？哦，我俩轮流守夜，就住在棚子里。对，保准没有野兽、长蛇进来惊扰。是。你就放心吧，韩大哥。韩大哥，这放飞的鸽子，它真能回来吗？这都三个月了，试了那么多次，也没有见一只回来的。是啊，没看见一只。对，这鸽子有回巢的本能，只要他们把这里当家，就一定会回来。我知道，屡次失败，你们心里也打退堂鼓了。但是，你们要记住，嗯，这鸽子送信要比马快一倍。哦，飞得远，还不受地形限制。咱们打仗，靠的不就是制敌先机吗？所以，就算在哪，我们也得成功。啊、韩大哥，您这门道怎么知道这么多啊？我以前听也没听说过呢。是啊，韩大哥，是、这个、我也没听过呀、啊。这个你们就别管了。胖子，哎，韩大哥，最近是不是又胖了？没没有。你可不能坚守自盗啊。
。哎呀，韩大哥，您就别拿我寻开心了。我把这些宝贝鸽子当成我心肝一样，别人看一眼我都不准。<笑>行吧，你们好好照顾他们啊。是，放心吧。来来来，喂鸽子，来咕咕咕咕咕咕咕咕。嘉儿，吓死我了！干嘛呢你？连个螺丝刀都没有。你想把它拆开啊？我看看，这十字缺口应该就是机关吧？做的如此精细，真是巧夺天工。你回应多久了？三个时辰啊。三个时辰，六个小时了，都不知道来报一声平安吗？我错了。以后从战场上回来，第一件事情就是报平安，记住没？是。干嘛去了？曹通追敌未归，我在营门口等他，后来去了趟戈棚。怎么样？今天有新科回来吗？你说的这套信息战听起来颇有道理，但实行起来太难了。驯兽赏鸟知识我倒知道不少，但用鸽子送信，要是张良在就好了。此事要是不成，我就要被项冲和曹通他们取笑了。不对啊，我教你的驯鸽方法应该是没错的，怎么会不回来呢？这里到处都是猛禽，会不会在回来的路上被唐乌鸦吃了？不太可能。为什么？乌鸦也是猛禽吧？今日楚军阵亡六百余人，与军精锐也损失了五十三人，秦军主阵崩塌，损失是我们的十倍。连日征战，战场上全是尸体。你的意思是说，猛禽都去石府了？不会来攻击我们的新哥。聪明，一点就透。今天的战事我们赢了。当然，而且是大胜。但是，秦军兵力仍远在我军之上。为了突破敌军主阵，我们每次都要动用宇军精锐，发起冲击。虽然他们个个以一敌十，但怕。终于有损耗殆尽的一天。这项羽也真是的，特种兵，哪有这么用的？你既然知道这个，为什么不告诉他呢？我只是近身护卫，不可妄议军情。况且我军以寡敌众，用精锐力量撕裂敌方主阵，是唯一的取胜之道。下次从战场回来，第一件事是干嘛？洗澡。哦，保平安。天佑地佑，猛烈诸侯，上左北齐，下临九州，身披金甲，手执戈矛。腾云吐雾，鬼哭神咒，九曜顺行，原始徘徊，华经英明，元灵散开。流盼无穷，降我光辉，上头朱颈，谢之祸怀。主公，所谓见龙在野，力荐大人。神龙的出现
，预示着能引领天下之事的人已经出现。据卦象所指，此人应在东南方，那正是秦楚两军交兵之处。此前秦将章邯七战七捷，可他在抗阜城与项梁、项羽对阵，三日之内便战败西撤，损失了上万兵马。也就是说，神龙指的是项氏叔侄。回夫人，章邯虽是名将，但暴秦必亡乃是大势所趋。如今秦楚战于东阿，想必楚军会再下一城。这说来说去，说的还是项氏，跟我没有什么关系啊。如此也好，我率众起义，就是为了推翻暴秦。既然项氏乃是真龙在世，我解甲归田就罢了。主公。还有一卦，请听我解完。先生，您请讲。此卦说的是，主公应怀才不露，辅佐君主，恪尽职守，攻城不居，如此便可一展抱负。辅佐君主，你的意思，让主公去投靠他们西楚项家？我的意思是，让主公投靠楚怀王。主公，所谓天道无常。西楚项家虽然现在锋芒毕露，可必然是知道了。待我仔细考虑。你先下去吧，主公。先生做法想必是累了，请先回去休息吧。嗯表哥，天一，快坐下。其实我最近还好，不用和你换血。最近接连卜卦，都是用的你的血，血乃人之精魄，如此消耗下去，只怕你那败血白魂之病有可能提前发作最近沛公为何心神不宁的？隔三差五就让你去开坛做法。我军屡攻封邑不下，兵力已是捉襟见肘，恐怕再难有所突破。沛公让我卜卦，是想另寻出路。那卦象是凶是吉？大吉。那我的血不算白流。表哥，要是我的血真有神力，你用就好了。此事我们不是商议过了吗？只要能帮你实现心中的抱负，天一做什么都愿意。天一，有一件事我必须要告诉你，但是你要记住，万不可对别人说起。嗯。最近我发现，沛公似乎并不相信我给他算出的卦象。那他为何频频让你卜卦？他不过是想找一个顺应自己的说辞，卦象对他有利，和他想法一致，他便拿去宣告三军，鼓舞士气。卦象对他不利，他就全当没听见一样。既是这样，你怎么打算？那今日的卦象如何？沛公为何不听？大概就是恪尽职守，怀才不露，攻城不居，如此便可一展抱负吧。这不就对了吗？表哥，也许这卦象说的不是沛公，而是说的你。那秦将长得是五大三粗，红发黑脸，煞是吓人呐！我见他直奔守将军而去，心想大事不妙啊！我赶紧拍马上前，没想到才跑出五步，只见咱们守将军反手就是一枪。将那秦将连人带马挑到了半空当中啊！曹操，什么叫大事不妙啊？区区一个秦将，他还能拿少将军怎么样？就是罚酒，罚酒，罚酒！说的是，说的是，罚酒！我喝。曹洪这小子啊，战功全让他抢了，这酒还要全喝
。来，我们都别让他占了便宜，一起喝一碗。好，来，好，好喝。韩信，少将军，看看眼前这帮人，曹通这小子披甲上阵，他就是头疯牛，根本就不听使唤。还有向冲。看到敌军的战阵有了缝隙，带着兵就往里头钻。你还笑啊？再说说你，吵着嚷着要跟我出征，结果斩的人头比我还多。在座的有一个算一个，谁听过我的命令？你说这帮人，该不该杀头啊？他们若不是这种人，少将军也不会喜欢吧？好，这帮混账东西啊！要不是我指挥三军，我真想跟你们一块儿杀他个底儿朝天。不过话又说回来，韩信，我得罚你一杯，你可知为何？请少将军明示。你虽是我的近身护卫，但也是与军中的一员战将，在战场上，只管杀敌便是，不必护在我的左右。可是今天有秦军在背后偷袭，你却替我挡了那一刀。我的身上本该多一处战伤。你多此一举，该不该罚呀？罚酒，罚酒，罚，罚，该罚。好，今日你斩将二十有余，捏起个话头，敬大家伙一碗。今日一战，秦将张邯不败神话已破，秦军第一名将，在诸位面前不堪一击，暴秦必亡。今日我们在此欢庆同饮，有些弟兄却来不了了。这碗酒，我想与诸位一起敬那些先走一步的弟兄们。亡秦之路，我们替他们走完。说得好，来，我们一起干了这碗。喝，喝，喝，喝。祭奠兄弟们的英灵，你们都哭丧着脸干什么？战死沙场，这是男儿最好的归宿。要是哪一天我战死了，你们要敢哭丧着脸，就别说是我项羽的兄弟。有我在，你就死不了。阿宇，你怎么来了？你在前方杀敌，却想把我留在后方伺候叔父，你说，你是不是错了？该不该罚酒？罚罚罚酒罚酒，好，罚酒，罚酒，喝，快喝，喝，曹通，喝，喝个痛快，范大人。嗯，范大人怎么没去庆功宴？少将军一直在等。我喜欢清静，就不凑那热闹了。你这是刚喝完呢？哦，我不胜酒力，出来走走。哦，阿云是不是来前线了？嗯，你跟我来一下。Oh, <laughs> 